Ой, ти дівчино, червона вишня, чом ти до мене з вечора не вийшла? Чом ти до мене з вечора не вийшла? Зараз ми вириваємо льон, він уже дозрів. В'яжемо персноточки невеликі, а тоді ставимо в купочки. Він досихає на сонці і починаємо тоді з нього вибивати насіння. На терниці, на гребені, на тріпачках повітріпувати все, що було гарне волокно, а з самого стебла, з волокна, можна виготовити псерпанок. Це дуже тонка прозора льняна тканина. Бачите, все видно через нього. Він і не жарко в ньому, і не холодно, і вологу вбирає в себе, і дуже приємне до тіла. Козоче на вечорниці, а моя катина, вода не крита, прийду козоче, хоч буду бита, прийду козоче, хоч буду бита, хоч буду бита. Коли дівчинку вже готовили, що вже вона, значить, до віддання, до весілля, вона повинна була сама навчитись такому ремеслу і вже мати в скрині, щоб були сувої полотна в неї, як рушники, так і на сорочки для себе, для чоловіка. Я пам'ятаю свій посаг. Це було. Я мала з собою вже мама і кухру мені придбала. І вже в кухрі лежало полотно. Полотно було на мішки, грубе, бо це в першу чергу мішки при, в господарстві повинні були бути як на зерно, так і на картоплю. От. І повинно було тонке полотно на сорочку. Це отак ми ставимо його в купочки. Ага. Називається в купочки ставимо, щоб він підсихав. Давайте ще одну сюди, дівчата. Отак, о. Льон, якщо гарна погода, він за тиждень висох і вже господиня приступає до обробки. Зараз, в даний час, оббиває головки насіння льону. Головна задача цієї процедури – це забрати насіння від стебла. Це саме стебло, розстеляємо по траві, воно лежить майже дві неділі. Бажано, щоб проходив дощик. Ось, бачите, вже тут видно волокно, вже костриця від нього відходить. Все? Терниця потрібна для того, щоб пом'яти саме стебло і відійшла від нього костриця, щоб залишилось волокно. Терниця, терниця, тернова, я за тернова, я за тернова. Терниця, терниця, тернова, я за тернова, я за тернова. Залишиться на волокні ще костриця. Оцю кострицю треба буде тріпати тріпачкою, щоб вона вибилась. Ось зараз обиває тріпачкою кострицю. Обилась костриця. О, покажи гарне, де гарне волокно вже залишається. О. Майстриня повинна дивитися, щоб вона саме найбільше вибила костриці, щоб більш якісніше волокно залишилось, тому що далі волокно йде на обробку на гребінь. Зараз обробляється на гребені. Це вже відходить гірша якість волокна. Називаються оці відходи пачоси. Бачите, тут воно і в таких комочках. О, це вже гірша якість волокна. Працювали ми на желізному гребені, зараз працюємо на дерев'яному гребені. Тут ще відходить волокно, яке погане для використання, 
і цей гребінь дерев'яний, він набагато густіший за желізний. Тут майже все, що погане коротке волокно, відходить і залишається саме найякісніше волокно льону, ніби аж шовкувати таке, як шовк. І з цього волокна вже тоді дуже добре виготовлять ниточки для серпанкового полотна. Ой, завалом, завалом, ой, завалом, валом земля дегенки, там дівче набрала льон, там дівче набрала В даний час майстриня праде із льону нитку. Це потись і на потисі прив'язана куделя. Із куделі на веретено виготовляє ниточку зняну. Товщину нитки майстриня може коригувати. Вона може брати поменше волокно, по чуть-чуть, по малесеньких частинках, розтягувати його і скручувати, робити нитку товщу, чуть середню таку і саму найтоншу. Це залежить від того, як майстриня налаштувалася, яку виготовлять нитку для грубшого полотна, для тоншого полотна, таке середнє полотно і саме найтонше серпанкове полотно. Якщо рветься нитка, дуже погано, тому що виходить, вже спрядуєш ниточку із волокном і воно вже чуть ниточка міняє свою товщину. Вона вже виходить, може бути товстіша, може бути, як кажуть у народі, такі засовні. Чуть, вже вона тоді не, не добре скрутилась і воно від, на, на полотні відновже навіть. Були ще в родинах прядки. Звичайно, прядки не мали всі. Така більш багатша родина мала прядки, бо в нас в основному майстри робили потисі, а не кожен майстер умів зробити прядку. То тільки та родина, яка мала більш така заможніша була, мала прядки. На прядці теж прали і куделю, і скручували нитки, щоб нитки були міцніші. Це вже було більш так механізовано, і господиня швидше прала нитку і так само зматувала. Прадіння вже починають зимою. Коли вже обробили повністю льон, є вже в нас волокно, наробили кудері і сідають прасти. Стараються до свят, щоб напрасти, вже там після свят. Різдвяних вже до весни, щоб виткати кросна, щоб вже наткати полотна. Ночами жінки працювали. Ой, на гавку, на ганочку, ой, на ганку, на ганочку, молодічка кросна вкала. Молодіча кросна вкала. Спеціально для. Снування береться така дощечка з двома отворами, куди просаджуються дві нитки, обов'язково, щоб була пара ниточок. І тоді господиня починає снувати. Це називаються снувниці. Відстань між цими снувницями господиня вибирає сама 3-4 метри. Це від колочка до колочка, звідси від однієї снувниці до цієї снувниці називається губа. Господині наснували вісім губ. Зараз вони рахують, скільки пасом. І якщо вісім пасом, це ширина полотна 40 см. Це залежить від того, яку зробить господиня хоче ширину полотна, вона настільки пасом снує. Іде кольцо на кольце одягається. Як типа ламцуга збирає його на руку все. Коли людина приходить у хату, от вона й говорить, що хай вам добре снується і на вуток остається. Вуток – це коли вже чуть, то вже на човник нитки.
поставили кросна. Зараз на кросна будемо намотувати основу. Їх будуть працювати двох. Бернацька Тетяна Яківна і Придюк Ольга Миколаївна. Верстат виставлений у нас. Ну, у нас в основному на полісі називають кросна. І ось основа. І зараз дівчата будуть намотувати основу на Оце велике воротило називається. В'язалось два кінці. Один кінець називався глухий кінець, а другий називався кінець в чинах. От чини називались там, де рахувалось, скільки пасом основано на полотно. Це, от, наприклад, на зараз основа на рушники, на намітки. Це основалось в основному вісім пасом. Одне пасмо так 5 см. Це в нас буде ширина всього рушника 40 см. Кожна господиня основала стільки, скільки вона мала на увазі ширину полотна. Чи на костюм, чи на сорочку. Оце спеціально такий проточок ложиться, щоб закріпити основу в цей жолобок. О, і ну, приматуйте, вже хоч тут може не так рівно. Ну, зараз трошки примотаємо, тоді будемо більше розрівнювати. Все, у нас цей бік слабше пішло. Все, вже тут можете зняти трошки отуда з краю. О, все, все. Майстрині вже закінчували намотувати основу на кросна. В руках мене переклад, на який закріплено борульки, а оце ці ниточки, на них буде зачіплюватися набилки, які тримають бердо. Так ми робимо, оцей переклад вложимо на оці статовини, це називаються борульки. А оце нить вони тримають у руках, які будуть просовуватися ниточки основи. Це дається пара ниточок, береться одна в одну ниточку. Ну, у нас називають її кобилка. Так і цікаво. А друга ниточка йде в другу кобилку. А вже тоді друга майстриня бере і вложує у бердо. Янго прилітає, Янго прилітає, Завпіт. Заглядає, сам вибирає місце, де б корову сісти. А де ви такі всі набагали? Кума до шкурової перепекла морище. Тоже в кожну цю дірочку між тростинками. Бачите, такі малесенькі тростинки. І ото в кожну тростиночку треба пропустити між тростиночками в дірочку. Бо якщо не, не в кожну дірочку заложимо, то буде вже так, і ті полоса така, ну, полотно не різня, то дві всадити, то буде блізня, а як отак, то виходить дірка. Ой, на ранку, на ранку, молодічка красна вкала. Майстрині заправили всю основу, вже в нит і в бердо. Ми до ниту прив'язали два поножаї. Поножаї для того, щоб можна було перебирати основу. Ногами вона наступає на перший, другий, потім на другий поножай. От наступила на поножай, ниточки розділяються по парах. Верхні і низ, і виходить зива, називається, де проходить човник. Вже тут нитка в човнику на цівки намотана, вона називається, ці нитки називають воток. От на перший поножай стала, зива зробилась, проходить човник. Прибила набилками оцей і бердом оцю ниточку, майстриня стає на другий поножай. Стала на другий поножай. Так само знову зива, знову вона в обратну сторону човник пропускає із ниткою. І отак іде перехрещення ниток і робиться полотно. Ой, ти дівчино, червона вишня, чом ти до мене з вечора не вийшла? Чом ти до мене з вечора не вийшла? Чи зірач корвала, довіжки не знала? 
Зараз ми розмотуємо вже готові ткані вироби, намітки, їх розстеляємо по траві для вибілювання. Сною виносили, як уже вода розливалась багато, теж мочили полотно, на, казали, винесем на майну. Ця травичка була заліта так водою весняною, коли сніг розставав і тому подібне. Сіслали, поливаємо водою і так на сонці вона висихає, знову полили, і знову вона висихає, і знову поливається. Навіть можна залишити і на ніч, де й роса її при. Бо це ж вдома рахуйте. Вчились усі, треба було дівчині приготувати собі посаг, бо навіть ще така була приказка, це важке ремесло. Дівчата казали, не дай мене матінку заміж, де затикають і де дотикають, а де серединку чуть, бо затикають, це треба було зробити заправку кросен. От. І дотикають теж, вже нитки кінчаються, там теж своєрідний процес такий, що теж треба вже дещо багато міняти, і щоб закінчити його все гарно. Ну, ще з початкових класів я вже пішла на гурток ткацтва. Зараз я восьмому, то вже десь років п'ять я займаюся. Найважче це було опанувати саме нитки. Розібратися, як працювати з ними, щоб вони не запутувалися і щоб вони правильно лягали. Ну, стараємось, щоб це мистецтво зберегти, щоб навчились. Я думаю, що в дівчат, можливо, одна з них то могла навіть ще й бачити вдома бабусі своєї прабабусі, мабуть. Бо її прабабуся теж дуже довго ткала. Дай питає її весна, чи подка 